Hey, दोस्तों स्वागत है आप सबका मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर फाउंडर ऑफ वॉक्स मीडिया सोल्यूशन डॉट कॉम आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फेसबुक एड्स कैंपेन के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फेसबुक का एड कैंपेन बना के बताने वाला हूं जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फेसबुक का एड कैंपेन आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपना फेसबुक एड कैंपेन कैसे बना सकते हैं आप अपना बिडिंग यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं बजट कैसे डिसाइड कर सकते हैं ऑडियंस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं की कैसे एड कर सकते हैं कंप्लीटली जो है आपको स्टेप बाय स्टेप एक फेसबुक एड कैंपेन बना के बताने वाला हूं तो दोस्तों अगर आपको भी फेसबुक एड्स कैंपेन कैसे बनाते हैं ये सीखना है और आप भी अपना फेसबुक एड्स कैंपेन बना के अपना बिजनेस प्रमोशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको ऐसे वीडियो लगातार देखने अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है मोटिवेशनल वीडियो देखने हैं या फिर बिजनेस रिलेटेड वीडियो लगातार देखने हैं तो चैनल अब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप ऐसे हमेशा डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहें मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहें और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहें तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप एक फेसबुक एड्स कैंपेन दोस्तों फेसबुक एड्स कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंपली गूगल में विजिट करना है और गूगल में विजिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है फेसबुक और उसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है सर्च बटन पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे फेसबुक का जो ऑफिसियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस प्रकार से फेसबुक का जो ऑफिसियल वेबसाइट है आपके सामने खुल जाएगा दोस्तों फेसबुक का ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लेना है आपको अपना अकाउंट यहाँ पे लॉग करना है दोस्तों अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट है फेसबुक का तो आप उसको भी लॉग कर सकते हैं और उसकी मदद से भी आप एड्स क्रिएट करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट नहीं है तो आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी अपने एड्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आप इजीली प्रमोट कर सकते हैं तो दोस्तों अकाउंट आप यहां पे लॉग इन कर लीजिए अकाउंट लॉग इन करना दोस्तों उम्मीद है आपको आता होगा दोस्तों अकाउंट लॉग इन करने के बाद अब आपको क्या करना ऊपर आप यहां पे मेन्यू में देख सकते हैं मेन्यू के अंदर आपको यहां पे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले आपको आपके प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसके बाद आपको होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फाइन फ्रेंड्स और आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे आप एक एड क्रिएट करेंगे तो आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे आप दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको चार पांच ऑप्शंस और दिखाई दे रहे हैं इनमें से आज आपको क्या करना है आप वैसे ऐड क्रिएट करेंगे तो ऐड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है लेकिन दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऐड क्रिएट करने से पहले आपको एक बिजनेस पेज की जरूरत होती है अगर आपके पास बिजनेस पेज नहीं है फेसबुक डॉट कॉम पे तो आप किसी भी एड को क्रिएट करके रन नहीं कर सकते इसीलिए दोस्तों आपको एड्स क्रिएट करने से पहले आपको फेसबुक बिजनेस पेज भी क्रिएट करना होगा आप ये जानना चाहते हैं कि दोस्तों आप फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आप ये जान सकते हैं कि आप अपना बिजनेस का जो है फेसबुक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं वैसे दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे एड तो आपको एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एड वाले ऑप्शन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेसबुक एड्स मैनेजर इस प्रकार से आप, आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पे आप फेसबुक एड्स मैनेजर का लोगो देख सकते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर आप यहाँ पे देख सकते हैं और फेसबुक एड्स मैनेजर ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेसबुक के जितने भी एड्स टाइप्स हैं जितने भी एड प्रकार होते हैं जिससे आप बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं वो सारे के सारे एड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फेसबुक एड्स मैनेजर की मदद से आप जितने भी कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं उनको मैनेज करना चाहते हैं उनको रिक्रिएट एडिट करना चाहते हैं तो इजीली फेसबुक एड्स मैनेजर की मदद से कर सकते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर जैसे गूगल एड्स होता है गूगल एड्स का डैशबोर्ड होता है वैसे ही फेसबुक के अंदर आपको एडवर्टाइजिंग करनी है एड्स वगैरह क्रिएट करना है तो यहाँ पे एड्स मैनेजर काम करता है यहाँ पे दोस्तों अगर आप जाने तो कोई भी जो एड है वो तीन स्टेप्स में क्रिएट हम कर करते हैं पहला आपको कैंपेन यानी कि ऑब्जेक्टिव गोल वगैरह सेलेक्ट करना होगा उसके बाद आप एड सेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे एड सेट के अंदर आप ऑडियंस प्लेसमेंट बजट वगैरह ये सारी चीजें आप एडिट करेंगे डालेंगे उसके बाद आपका तीसरा स्टेप है वो है आपको अपना ऐड क्रिएट करना होगा जिसमें आप फॉर्मेट मीडिया एडिशनल क्रिएटिव यानी हेडलाइन वगैरह डिस्क्रिप्शन टाइटल टेक्स्ट वगैरह जो भी है आपको वो सारी चीजें यहाँ पे डालनी है तो दोस्तों तीन स्टेप्स के अंदर आप कोई भी फेसबुक एड्स मैनेजर का जो एड है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं और ये सारे के सारे एड्स
क्लिक कर देना इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके बाकी आपको सेटिंग्स यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट करनी है सबसे पहले आप यहाँ पे कैंपेन नेम देख सकते हैं कैंपेन नेम में दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग अपना कैंपेन नेम डाल सकते हैं जिस भी नाम से आप यहाँ पे कैंपेन सर्च करना चाहते हैं उसके बाद आप यहाँ पे एबी टेस्ट देख सकते हैं इसको दोस्तों अभी आपको ऑफ ही रहने देना है और साथ ही साथ आप यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी देख सकते हैं अगर दोस्तों आपका ये ऑफ हो रखा है तो आप इसको एक बार ऑन कर लीजिए और ऑन करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैंपेन बजट आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं देखिए आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे कैंपेन बजट आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे डेली बजट आपको मिल, मिल रहा होगा और साथ ही साथ आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट भी देख सकते हैं जो भी आपको चूज करना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं और जितना भी बजट आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो सारा का सारा बजट आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप स्पेंड करना चाहें देखिए इस प्रकार से आप अपना अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं चेंजेस करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरा स्टेप यहाँ पे खोल गया है पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया मैंने आपको बताया था कि तीन स्टेप्स में आपको अपना कैंपेन यहाँ पे कंप्लीट करना है पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया अब आपको यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट करना है दूसरे स्टेप में आप क्या क्या चेंजेस और क्या क्या सेटिंग्स आप करेंगे वो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एड नेम डालेंगे जिस भी नेम से अपना एड नेम आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे देखे एस 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 भी कुछ भी डाल देता हूँ जिस भी नाम से आप अपना एड सेट नेम सर्च करना चाहते हैं उसी नाम से आप यहाँ पे डालिए जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है आपकी कोई सर्विसेस है उसके नाम से अपना आप कैंपेन बना रहे हैं तो उसी नाम से आप यहाँ पे डालिए उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे पेज का ऑप्शन देख सकते हैं पेज के अंदर दोस्तों आपको मैंने बता रखा है कि आप अपना कोई भी बिजनेस यहाँ पे प्रमोट करेंगे तो उस बिजनेस के नाम से पहले यहाँ पे अपना पेज बना के रखिए उसके बाद ही आप यहाँ पे अपने एड्स वगैरह रन कर सकते हैं तो मेरा यहाँ पे मैंने पेज ऑलरेडी बना रखा है अगर आपके पास कोई पेज नहीं है तो आप सबसे पहले अपना बिजनेस पेज बना लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे उसको ऐड कर दीजिए बिजनेस पेज ऐड करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ऑडियंस का दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और अपना ऑडियंस आपको बनाना है आपका कोई भी प्रोडक्ट है सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी ऑडियंस बनानी है ऑडियंस बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप अपना लोकेशन चूज कर सकते हैं जिस भी लोकेशन को आप टारगेट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपका जो भी लोकेशन है उसको आप यहाँ पे सबसे पहले एडिट कर लीजिए एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तो एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए आपका लोकेशन खुल गया तो सबसे पहले आप यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन देख सकते हैं लोकेशन के सामने आप यहाँ पे इस पे ऊपर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चार पांच ऑप्शन आ रहे हैं इनमें से को दूसरा सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना जो भी आ, लोग है जो भी उस लोकेशन में रह रहे हैं उन्हीं को आपको टारगेट करना है तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है दूसरा वाला ऑप्शन दोस्तों आप जैसे यहाँ पे चूज करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ऑडियंस है वो दोबारा से फिल्टर हो रहा है और दोबारा से फिल्टर होकर आपके प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग जो भी आप टारगेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके सामने आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना लोकेशन भी टारगेट कर सकते हैं जिस भी सिटी या स्टेट को आप टारगेट करना चाहें अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको भी आप यहाँ पे इजिली टारगेट कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिल्ली इंडिया टारगेट करके बता देता हूँ अभी यहाँ पे इंडिया टारगेट हो रहा है यहाँ पे आप इंडिया देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपको दिल्ली टारगेट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको टाइप करना है दिल्ली और उसके बाद आपके सामने दिल्ली का जो है ऑप्शन आ जाएगा तो उस पर आपको क्लिक करना है ये देखिए दिल्ली इंडिया का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कंट्री का तो इस पर आपको क्लिक करना है और अगर दिल्ली इंडिया सिटी टारगेट करना है तो देखिए यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे दोनों ऑप्शन चेम ही है जिसपे भी आपको क्लिक करना आप कर सकते हैं तो दिल्ली इंडिया टारगेट अभी यहाँ पे हो जाएगा देखिए तो दिल्ली इंडिया मैंने टारगेट किया उसके बाद आपकी ऑडियंस देखिए दोबारा से यहाँ पे फिल्टर हो रही है ऑडियंस फिल्टर होने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे एज वगैरह और जेंडर वगैरह भी देख सकते हैं आपका जो भी प्रोडक्ट है सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग अब आपको अपना जेंडर और एज भी आप, आपको यहाँ पे टारगेट करनी है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देख सकते हैं सामने तो एडिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप अपनी एज वगैरह भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो भी आपका सर्विस है प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एज और जेंडर भी आप यहाँ पे इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एज और जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए एज और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पे सेव द ऑडियंस पे आपको क्लिक करना है और इस ऑडियंस को देखिए
प्लेसमेंट में आपको अपना एड कहाँ कहाँ टारगेट करना है कहाँ कहाँ चलाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्लेसमेंट भी चूज कर सकते हैं अगर आपको फेसबुक पे चलाना तो यहाँ पे रहने दीजिए नहीं चलाना तो आप हटा सकते हैं अगर आपको इंस्टाग्राम में चलाना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं नहीं चलाना तो आप इंस्टाग्राम यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हटा सकते हैं तो आपका जो एड है वो इंस्टाग्राम के अंदर नहीं चलेगा देखिए मैंने यहाँ पे हटा दिया है तो ऑडियंस भी यहाँ पे रिसेट हो रही है और इंस्टाग्राम के जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो गए उसके बाद आप यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क में चलाना चाहते हैं तो ठीक है नहीं चलाना चाहते तो आप ऑडियंस नेटवर्क से भी हटा सकते हैं तो ऑडियंस नेटवर्क से भी आपका एड जो है हट जाएगा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के अंदर आपका जो है एड यहाँ पे चलने वाला है फेसबुक के अंदर भी दोस्तों आपको कहाँ कहाँ अपना एड चलाना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं देखिए सारे के सारे ऑप्शन आपको फेसबुक वाले भी यहाँ पे मिल रहे हैं जहां जहां भी आपको फेसबुक के अंदर चलाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है अपना प्लेसमेंट भी यहाँ पे चूज कर लीजिए जहां जहां आपको फेसबुक में चलाना है वहां वहां आप चूज कर लीजिए ये देखिए दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं आपको स्टोरीज में चलाना तो ठीक है नहीं चलाना तो आप हटा सकते हैं स्ट्रीम में चलाना तो ठीक है नहीं चलाना तो आप हटा सकते हैं जहां जहां आपको अपना एड चलाना है वहां वहां आप पे अपना एड आप चूज कर लीजिए उसके बाद आप सारी की सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्सपैंडिंग कंट्रोल आप देख सकते हैं इसके अंदर आप यहाँ पे डिलीवरी का एड डिलीवरी का ऑप्शन देख सकते हैं जिसके अंदर आपने रीच यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है तो आप रीच का एड बना रखे हैं यहाँ पे इसलिए ऑटोमेटिकली रीच का ऑप्शन आ रहा है उसके बाद आप यहाँ पे देखिए एड शेड्यूल भी आप कर सकते हैं अपने आपको किस एड को अपना जो एड आप चलाना है किस डेट को किस डेट को बंद करना है वो सारे के सारे आप यहाँ पे अपना एड को शेड्यूल भी कर सकते हैं तो अगर आपको एड शेड्यूल करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं उसके बाद तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपका ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया अब आपको यहाँ पे तीसरा स्टेप जो है आपके ऐड का कंप्लीट करना है जो आपका लास्ट स्टेप होता है अब दोस्तों आप अपना लास्ट स्टेप ऐसे यहाँ पे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एड नेम देख सकते हैं एड नेम में दोस्तों अगर यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ है तो उसी को आप रहने दीजिए उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आइडेंटिटी का ऑप्शन देख सकते हैं आइडेंटिटी के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे दो चीजें आपको एड करनी पड़ेगी सबसे पहले अगर दोस्तों आप यहाँ से ईजी एड के अंदर आप अपना इंस्टा भी टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम का एड भी आईडी भी आप यहाँ पे आइडेंटिटी लग, लगा दीजिए लेकिन दोस्तों मैंने प्लेसमेंट में वैसे यहाँ से इंस्टाग्राम हटा दिया था तो इसीलिए देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो भी यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया है आइडेंटिकली क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इंस्टाग्राम को टारगेट करता तो यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम का आई यहाँ पे एड करना होता अगर मैं प्लेसमेंट से इंस्टाग्राम हटा रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा अब दोस्तों आइडेंटिटी यहाँ पे देखिए आपको मेरा जो पेज है वो दिख रहा होगा फेसबुक का तो अगर आपके किसी भी बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसका फेसबुक बिजनेस पेज का आइडेंटिटी यहाँ पे ऐड कर दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना बिजनेस पेज बना के उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बनाने के लिए देखिए आपको यहाँ पे क्रिएट या बिजनेस पेज का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करके आप बना सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एड फॉर्मेट देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए तो आप यहाँ पे एड फॉर्मेट देख सकते हैं एड फॉर्मेट के अंदर दोस्तों आपको कर्सल वगैरह कुछ चलाना है जैसे आपको मल्टीपल इमेजेस वगैरह चलानी है और स्लाइडर वगैरह से रिलेटेड कुछ आपको चलाना है तो ये वाला फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं अगर आपको सिंगल वीडियो या सिंगल इमेज का रीच आपको बढ़ाना है तो ये वाला जो है एड फॉर्मेट आप रहने दे सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करिए उसके बाद और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा मीडिया के अंदर दोस्तों आपको जिस भी पोस्ट का रीच बढ़ाना है उस पोस्ट को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी इमेजेस आपने लगा रखी है तो मैं देखिए यहाँ पे इस इमेज को मैं यहाँ पे रीच बढ़ा देता हूँ तो मैंने ये इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है अगर आपको कोई और इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो देखिए चेंज इमेज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा चेंज इमेज पे क्लिक करके आप अपना जो किसी भी पोस्ट का आपको रीच बढ़ाना है किसी भी बिजनेस पोस्ट का तो वो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बिजनेस पेज के अंदर या मेरे फेसबुक अकाउंट के अंदर जितनी भी सारी इमेजेस है वो सारी की सारी यहाँ पे इमेजेस आप देख पाएंगे अगर आपके पास सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड है तो उनको आप चूज कर लीजिए और अगर आप कोई नया पिक्चर या कोई नई फोटो आप अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आपको देखिए अपलोड का ऑप्शन भी मिल रहा होगा तो मैंने इन्हीं इमेजेस में से एक इमेज सेलेक्ट कर रखी है जो ये इमेज देख सकते हैं आप तो ये इमेज
तो इन सारी चीजों को आप एक बार रीड कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना इमेज या वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड करना है लगाना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लास्ट स्टेप जो है आपका लिंक और टैक्स का वो आप कंप्लीट कर सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और ये देखिए जो मैंने पोस्ट यहाँ पे रीच बढ़ाने के लिए लगाया था वो पोस्ट यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा ये मैंने लगाया है पोस्ट रीच बढ़ाने के लिए तो इस प्रकार से आपको आपका पोस्ट दिख रहा होगा और पोस्ट दिखने के बाद दोस्तों अब आपको लास्ट स्टेप के अंदर बाकी स्टेप है वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइमरी टैक्स लिखना है प्राइमरी टैक्स के अंदर दोस्तों आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है जो भी आपका प्रोडक्ट है जो भी सर्विसेज है जिस भी पोस्ट को आप रीच करवाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिख रख, लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एड वेबसाइट का यू भी देख सकते हैं अगर आपको वेबसाइट भी अपनी प्रमोट करनी है इसी एड के थ्रू तो आप एड वेबसाइट वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर दीजिए एड वेबसाइट वाले ऑप्शन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडलाइन का ऑप्शन दिख रहा है और हेडलाइन के सामने देखिए आप यहाँ पे ऑप्शनल भी देख सकते हैं तो अगर आपको हेडलाइन लिखनी है अपने वेबसाइट अपने बिजनेस से रिलेटेड तो आप यहाँ पे हेडलाइन लिख दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन भी आपका यहाँ पे ऑप्शनल आ रहा है वैसे तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिख दीजिए अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ये भी छोड़ सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए वेबसाइट यू आ रहा है तो आपको यहाँ पे अपना वेबसाइट यू डालना है तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का यू डाल के आपको दिखा देता हूँ ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने पीपीसी का वेबसाइट यहाँ पे डाला है दोस्तों ये एक वेबसाइट नहीं है कोई भी मैंने सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट डाला है सैंपल के लिए ओनली चेक करने के लिए और आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यू यहाँ पे डाल दीजिए जिस पे वेबसाइट को आपको प्रमोट करना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन देख सकते हैं कॉल टू एक्शन बटन पे आपको क्लिक करना है और जो भी कॉल टू एक्शन बटन आप लगाना चाहते हैं वो कॉल टू एक्शन बटन आप यहाँ पे लगा दीजिए देखिए बहुत सारे कॉल टू एक्शन बटन है तो जो भी कॉल टू एक्शन बटन आपको लगाना अपनी वेबसाइट के लिए जो भी बंदा जानना चाहे जाना चाहे अपनी वेबसाइट पे तो कॉल टू एक्शन बटन आप यहाँ पे लगा दीजिए कॉल टू एक्शन बटन लगाने के बाद दोस्तों अब आपका सारा का सारा काम यहाँ पे वैसे मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट हो गया है अब आपको फाइनली क्या करना है नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा तो कंफर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको एड अपना सबमिट कर देना है ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म का बटन दिख रहा होगा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे कंफर्म के बटन पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका देखिए एड यहाँ पे कंफर्म हो गया है और आपका एड जो है रिव्यू के लिए चला जाएगा रिव्यू रिव्यू पे जाने के बाद आपका एड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा वीडियो था फेसबुक एड्स कैंपेन ये आपने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया होगा कि आप अपना फेसबुक एड्स कैंपेन कैसे बना सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं और आप मुझे साथ साथ ये भी कमेंट्स कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो लगातार देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के नमस्कार दोस्तों जय हिंद